Pertama-tama, mari kita lihat dulu media yang mau di dempol ya kita gosok dulu, kita amplas dulu sama kertas besok nomor 100. Nah, agar namanya korupsi ataupun yang namanya tayeng itu bisa hilang langsung ke besinya ini dan jangan sekali-kali kalau besi itu kita poksi dulu karena poksinya itu akan melekat pada besi dan poksinya apabila didempul itu lengketnya hanya dengan poksinya enggak sama besinya nanti lama-kelamaan ditenggang waktu satu tahun sampai enam bulan eh, yang namanya poksi akan kena panas akan lepas dari besinya tapi kalau dempul anu insya Allah akan lengket kuat gitu sebelumnya tempat yang kita taruh dempul kita bersihkan dulu dari sisa-sisa dempul yang bisa dicampur karena ini bisa mengakibatkan tidak ratanya permukaan pada meja yang akan ditempur nah, kita bersihkan dulu negatoran-negatorannya bersih kalau sudah bersih nanti akan sempurna hasilnya ya, kita buka dulu lihat perbandingannya nah, kita ambil dulu dempulnya kita kira-kira permukaan seberapa lebar yang mau kita dempul yes. nah kemudian ini ada obat dempul kebetulan pakai alfa ini dikasih 100 banding 1 sekitar pokoknya kita kira-kira jumlah volumenya 100 banding 1 kita dempul dulu kita campur dulu ini caranya nyampur ini agar tidak nah, kececeran kemana-mana kita ini perlu keahlian juga tapi untuk pemula nggak perlu yang serapi seperti ini yang penting bisa campur ya, tidak belepotan kemana-mana ya tapi untuk Alhamdulillah anak-anak dari SMK Andoko ini sudah bisa menyampur seperti ini keterampilannya setiap hari membersihkan dan menyampur seperti ini juga bisa sudah bisa tampilnya anak-anak yang anak didik dari SMK Pegri Lingi juga Andoko juga SMK I sudah bisa mencampur yang seperti ini oke berikutnya kita oleskan pada media yang mau didempul mari kita monggo ini dibawakan tolong Ini ada yang mau didempul caranya gini nah, jangan ditekan terlalu keras nah, agak dikambang agar kita, permukaannya bisa lurus seperti ini nah, ini, ya. ini caranya seperti ini nah, untuk yang daerah meda yang tidak bisa terganggu nanti saja daripada ini nanti kelamaan jadi kering ini sekitar satu menit sudah kering jadi secepatnya saja untuk mengoleskan terlalu lama menjadi keras seperti batu untuk dombolnya kita seperti diburu sama waktu ini kalau kita segera kita habiskan campurannya ini nanti akan kering nah, apabila kering nah itu kita bisa nggak bisa dipakai lagi bukan begitu Mas Mawin ya nah, gitu. Mas Mawin ini dari SMK Doko nah, untuk Mas Siva Siva itu dari PGRI hanya satu yang kemarin 12 orang ini anaknya kepencil satu karena dia tidak begitu anu suka sama keramaian dia ingin yang sepi sepi tapi eh, bermanfaat buat apa bengkel rame tapi tidak pernah pegang alat nah, mending ini belajar di bengkel yang desa tapi tiap hari 
uh, berhubungan langsung dengan kerusakan mobil. Nah, gitu lah. Jadi nggak ada manfaatnya di bengkel rame, tapi tidak bisa belajar. Terus di bengkel sepi itu penuh pengalaman. Nah ini, nah, ya. ini gratis ini, ini gratis untuk belajar ini gratis, khusus untuk anak didik. Tapi kalau orang luar wah itu nggak mau gratis itu orangnya, itu mesti jaluk bayar saya. Hmm. Ini dibersihkan lagi. Oke, lihat permukaannya. Permukaan yang sudah didempul. Tunggu sekitar 15 menit ini sudah kering. Nanti kita gosok lagi sampai halus. Nah, yang seperti ini, yang sudah digosok ini yang sudah digosok nanti kita dempul lagi ini sudah digosok tapi nanti kita dempul lagi ini yang sudah di dempul dan digosok tinggal kasih poksi ini. Nah. Nah, ini kita bersihkan lagi permukaannya ini karena mau dipakai setiap selesai pakai harus dibersihkan lagi karena kalau nggak dibersihkan lagi nanti permukaan nggak bisa rata Hmm. Oke, okay, pertama kali setelah didempul yang seperti ini tadi, ini sudah ada yang keras. Ini dem, dempul ini yang menguraskan tadi. Ini ada pori-pori yang belum rata. Nah, kita haluskan dulu. Ini kita gosok dulu dengan kertas gosok nomor 240. Kemudian nanti kalau ada yang belum rata kita dempul lagi. Memang prosesnya nggak salah satu kali jadi ini nggak langsung satu kali jadi ini. Jadi kita ulang lagi, kita gosok, kita ulang dan sampai halus. Dan kita gosok dulu agar rata. Nah, ini gosoknya pun nggak nggak seperti sembarangan gitu. Ini harus pakai kayu. Ini pakai kayu. Ini permukaan ini karena ini rata. Ini harus pakai kayu agar lurus. Kalau permukaan yang seperti ini, ini, ini oval itu pakai sandal ataupun barang yang lentur. Ini harus pakai barang keras karena harus lurus seperti seperti semula gitu, seperti bentuknya. Gitu. Kita gosok, kita gosok agar halus dan rata seperti yang kita inginkan nanti setelah ini kita poksi kalau kita poksi poksi itu dasaran cat yang pertama kali sebelum kita cat karena kalau tidak dipoksi cat yang aslinya yang mau kita tempelkan pada dempul itu nggak mau menempel itu kan memisah kalau ada poksinya poksinya mau menempel sama dempul dan foxinya itu bisa ditempeli sama cat jadi prosesnya ini kita gosok dulu sampai seperti bentuk semula halus dan enggak ada pori-pori sama sekali nanti bisa kita foxi memang kelihatannya mudah tapi ini ya perlu ketelatenan dan perlu kejelian karena pori-pori itu begitu kecil tapi kalau itu disepelekan nanti hasilnya pun nggak bisa halus dan seperti cat yang orsinil gitu. Ini gosok dulu apa ini? Ini ini kan masih ada pori-porinya ini. Ini digosok dulu nanti ini ditambah lagi. Yang ini digosok dulu. sampai rata oke kita kasih lihat untuk yang lain yang sudah kita beri poksi ini sudah dikasih poksi warnanya putih memang poksinya warnanya putih ini ini tinggal masih cat ini sudah ada dempul yang di dalamnya ini, di dalamnya ini sudah ada dempul nah, ini poksi poksinya memang warnanya putih nanti kita gosok lagi halus baru kita cat setelah kita cat lalu kita clear atau kita permis kita cari pori-pori ataupun sesuatu 
kotoran yang menempel di permukaan ini yang enggak bisa nanti tampaknya tampak catnya itu enggak bisa halus ya kita gosok dulu ini setelah box ini kita gosok lagi tapi tapi ini masih proses belum selesai nah, ini yang belum digosok yang baru saja kita oleskan tadi nah, kita teruskan nanti besoknya nanti sampai boxinya kita sambung kita sambung video ini sampai selesai sampai menjadi cat yang mengkilat gitu nah, ini hasilnya sekarang sudah mengkilat dan rata seperti yang diinginkan nah, ini hasilnya hasil dari dompet yang kemarin 